Jeg er enig med statsråd Navarsete i én ting: Det var godt å høre litt ordentlig vestlandsk nynorsk i rikets beretning, og ikke den trønder-nynorsken som vi har hørt nå i mange år. Så det var en god forandring. Ellers var Navarsete opptatt av at hun hadde merket en tendens til at velgerne ikke syntes det var så nøye hvem som styrte landet. Der må jeg nok si at jeg er uenig. Hvis en ser på utviklingen på meningsmålingene, så ser det ut som om velgerne er veldig opptatt av det, men at de vil ha et skifte til nye løsninger og bedre ideer. I fjor presenterte statsråd Navarsete en stortingsmelding om forholdet mellom stat og kommune. Rett før statsråden holdt sitt innlegg, var hennes fylkeskollega Erling Sande oppe og snakket om at nå måtte vi få mer makt ut til lokale folkevalgte og mindre makt til Oslo-eliten eller byråkratiet. Er statsråd Navarsete fornøyd med at det fortsatt er 22 statlige instanser som kan ha innsigelser og overprøve lokale folkevalgte vedtak? Synes statsråden hun har oppnådd mye på sju år? Ja, statsråden har nå oppnådd særdeles mye på sju år. For det første har vi gitt handlefridom til kommunene økonomisk, slik at de selv kan prioritere. Vi har en historisk lav øremerking som gir handlefridom til lokale prioriteringer. Vi lytter til kommunene ved KS på konsultasjonsmøtet, tar opp saker, blir enige om, som innfasing av den nye samhandlingsreformen, som vi har et kjempegodt samarbeid med kommunene om. Ja, jeg synes vi har fått til veldig mye på det området og på mange, mange andre områder. Så det er jeg stolt over. Nå arbeider jeg med oppfølging av stortingsmelding om forholdet mellom stat og kommune. Senest i dag har jeg hatt et konstruktivt og godt møte med min kollega i Miljøverndepartementet, der vi nettopp diskuterer det som vi varslet i meldingen, hvordan vi skal samordne det statlige innsigelseinstituttet, eller motsengsinstituttet, som jeg vil da si på nynorsk. Og det arbeider vi med, og det skal vi komme tilbake med på et gitt tidspunkt.